ሁላችሁንም በጌታችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ብላችኋለሁ እንኳን ለ2020 እግዚአብሔር በሰላም አደረሰን እስቲ ክብር ለጌታ እናምጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ስሙ የተባረከ ይሁን ስሜ ማታውቁ ካላችሁ ገብሩ መንበሩ ባላለሁ ብዙቻችሁ ታቁኛላችሁ ጥቂት ሰው ከማያቀን ከሌ ለብዬ ነው ለመመስከር ብዙ ጊዜ ያስብ የነበረ ግን ያው ጌታ ባለ ጊዜ ሲሆን ደስ ይላልና አሁን ልቤ ስለሞላ መመስከር አለብኝ በእያለሁ የምመሰክረው ቃሉ እንደሚለው አሁን አላነብም ከሰዓት አንጻር ጥቂት ሰዓት ነው ያለን ከበጉ ደምና ከመስክርነታችሁ የተነሳ ድል ነሱ ይላል ሌላው ደሞ ክርስቶስ ያል በህይወቱ ያለው ማለት ነው ክርስቶስ ያለው በህይወቱ ምስክርነት አለው ይላል እና ከዛ የተነሳ ጌታ ያደረገልኝን ያስኩት ያ አንድ ሰዓት ነበር 20 ደቂቃ ቀንስላችኋለሁ 40 ደቂቃ ፈጃለሁ ማለት ነው አይ ግዴለም በ15 እና በ20 ለመጨረስ ሞክራለሁ የምመሰክርበት ምስክርነት እኔና ቤተሰቦቼ በፊት የነበርንበት እና ጌታ እንዴት እንዳገኘን ከዛ ከጌታ ካገኘን በኋላ ያለን ህይወት በሚመለከት አጠር አርጌ ነው ምነግራችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነው እናንተም በኋላ ተመስክራላችሁ ግን በቃ ግዜ ተሰጥኝና በጥሙነት አዳምጡኛላችሁ ማለት ነው የተወለድኩት በእነሙርና ኤነር አውራጃ በፊት አውራጃ ነበር የሚባለው አሁን ወረዳ ነው በሰባት ቤት ጉራጌ ማለት ነው በተርኮኛ ቀበሌ ገብሬ ማህበል ነው የትልቅ ቤተሰብ ተወላጅ ውስጥ ውስጥ ተወላጅ ነኝ ቤተሰቦቼ በጣም ብዙ ናቸው ብዙ ፋሚሊ ነው አባት እናት የተጨምሮ ከአራት ወንድ ከኔጋ ሶስት ወንድ ሞቻል አራት ነን አራት ሴት አለ ስምንት ነን አጠቃላይ ከአባት ከናቴ ጋር 10 አያቴ ወደ ጌታ ሄዱ 11 ነበርን ማለት ነው እና እዛ ስነ ኖር የድር በፊት የነበረን እምነታችን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ነበር ምንከተለው ያ አብዛኛው ሰው አካቢ በሙሉ ያለው ጥቂት 5% ቢሆን ነው ሙስሊም እንጂ ሙሉ በሙሉ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነበርን ዘር የሚባል ነገር አለ በአካባቢያችን በአካባቢያችን አለን ከሚባሉ ዘሮች ውስጥ እምን ኮራበት ያኔ ማለት ነው እምን መካበት ትልቅ የሚባል የድብር ጀራ ወይም ደሞ ሱሰ ይባላል በዛ አካቢ ካለ ሁሉ በዛ ውስጥ ዘር ነው የተወለደ ነው ግን በጣም እንኮራበት ነበር እንመካበት ነበር በአንጻሩ ግን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እንሁን እንጂ ባእድ አምልኮሽ ወይም ጣኦት እና መልክ ነበር አኦት ደሞ ስናመልክ ዝም ብሎ ጣኦት አይደለም ሰባት አይነት ጣኦቶች ናቸው እናመልከው ለጊዜው ስሙ ንጣራላችኋለሁ አባድ አውሬ እንናስ አበድገር ሚኢድ ወይም ጨሌ የእኖር አድባር ወይም የእነሙር አድባር የሚባሉ ሰባት ነገሮችን እናመልክ ነበረ ጄነራሊ ደሞ ሁሉም ሰው ሄዶ የሚጠይቅበት አለ ጣንቋይ ቤትም እንሄድ ነበር አሁን እኔ ስናግራችሁ በጣም ሲምፕል ነገር ሊመስላችሁ ይችላል አባቴ ያ 20 ያ አባቴ አባት አያቴ ማለት ነው ያ 20 በፊት ያ 20 ጋሻ መሬት እንደራሴ መንጂ ይባሉ ነበር የታወቁ ናቸው በጣም ብዙ ይዞታ ነበራቸው እነዚህ ጣኦቱን ከማምለክ የተነሳ ግን ሁሉ ጊዜ ያለን ነገር ቀስ በቀስ መገበር መገበር መስዋዕት ማቅረብ ስለሆነ ከቀን ወደ ቀን ከአመት ወደ አመት መቀነስ መቀነስ ሆኖ ወደ ባዶ ነገር ሊدرس ነው ምንም ነገር እንዳይኖር በቃ ሁሉ ጊዜ አላማችን ምንድነው እነዚህ መናፍስቶች ስፔሻሊ አባቴ ነው ያዙት እና በበሽታ ማድርገው ይዘውታል እና ከተገበረላቸው ጤና ይለቃሉ ካልተገበረላቸው ያሳምማሉ ያካቢ ህዝብ ደግሞ እሱ መናፍስ አለበት ማለት እንደ ጌታ ወይም እንደ ትልቅ ሰው ተብሎ ነው የሚታየው እና ሰዎች ሁሉ ያ አብሮ ነው የሚያመልከው በጣም የሚገርም ነገር ነበር አውሬ የሚባለው ወር በገባ በመጀመሪያ ቀን አሁን ለምሳሌ ነገ ጃንዋሪ 1 ነው አይደለ ወር በገባ በመጀመሪያ ቀን የዳቦ ድፎ የገብስ ምንድነው በሶ ወተት አይብ በጎመን በቃ በእያይነቱ ይሰራለታል ካልተሰራለት ወሩ ሁሉ ይታመማል ገና ደሞ መስ በአመት አንድ ጊዜ ሰባት በግ አንድ በሬ ይታረድለታል ይሄ አውሬ የሚባለው ነው 
ይሄ ካልተገበረለት ፍጻሜ ይገልላል አባድ የሚባለው ደሞ በአማርኛው እንደ ነብር እንደሚባል ነው በአካል በአምሳያ ሲገለጥ ነብር ነብር ነው የሚባለው ይሄ አባድ እንትኑ ሲስተሙ ምንድነው አባቴ ሁሉ ከኔ ጋር አቅፎኝ ነው የሚተኛው እኔ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ሌሊት ላይ ይሄ መንፈስ ሲመጣ ይቀሰቀሰዋል እኔ አይታየኝም ለሱ ግን ይታየዋል በበር ቀዳዳ ነብሩ ውጪ ነው ያየዋል እኔ አይታየኝም ብድግ ብሎ ይወጣል በርከፍቶ ይሄዳል ሁለት ጊዜ ጫካ ገብቶ በሶስት በሶስት ቀን ተገኘ ዘመድ አዝማት ተጠርቶ ተፈልጎ ተፈልጎ ጠፍቶ ከብት የሚጠብቅ ሰው ከብት ጫካ ውስጥ ገብቶበት ያን ከብት ሊያወጣ ሲሄድ እንዴት ቁጭጭ ባለበት ገሶ ጫጫካ ነ እንተኛ ምን እንደሆነ የሚባለው ይሄ አንካሴ ይዞ ተገኘ ሁለት ጊዜ ሶስት ቀን ሶስት ቀን ጠፍቶ ማለት ነው ይሄ በነብር ነው የሚመሰለው ሲቆጣ እንደዛ ያደርጓል ካልተገበረለት እሱ ደሞ የሚያሳብድ መንፈስ ነው ሌላኛው ደሞ ጫሌ የሚባለው ደሞ ወይም በእነሞርኛ ሚኢድ ነው የሚባለው እሱ ደሞ እንደዚሁ ባይዘው መናፍስቶች ሁሉ ተቀራራቢ ነገር አላቸው ሁላቸው መስዋዕት ይፈልጋሉ በቃ በወሩ መጨረሻ በወሩ መጀመሪያ የሚሰዋ ነገር ነው የሚፈልጉት ያን ነገር ካልተደረገላቸው ዋነኛ መገለጫቸው በሽታ በበሽታ መምታት ነው ሌላኛው መገለጫቸው ደሞ በፋይናንስ መምታት ነው ይሄ ሚኢድ ጫሌ የሚባለው ልክ እንደዛ ነው እሱ ደሞ ልክ አሁን ይሄ ልብስ ዙሪያውን አይታችሁ አለ እንደተሰራ በክር ዙሪያውን ጫሌ የተለያየ ከለር ጫሌዎችን በክር ይደረግና ይጨመርና ትልቅ የሆነች እንደ ጣባ ነገር አለች በዛው ውስጥ ቀበይ ይሞላና ጫሌውን እዛው ውስጥ ይደረግና እንደ አገልግል ነገር ተሰርቶለት ወደ ቆጣ አካባቢ ነው የሚሰቀለው በአመት 3 ጊዜ ይወርድና እንደዚህ ይሰራለታል በአመት አንድ ጊዜ ግን ዘመድ አዝማድ ሁሉ ይሰበሰብና ሄትም ከሩቅ ያለ ዘመድ ሁሉ ይሰበሰብና ይታረዳል የሚደረገው ነገር ይደረግና መስዋዕት ይደረግለታል አበድገር የሚባለው እንደዛው ነው እንናስም የሚባለው እንደዛ ነው እንናስና አበድገር የሚለየው አባቴን ብቻ ሳይሆን እናቴንም ጭምር ነው ያዟቸው ባንድ ቤት ሁለት ሰው መታመም በጣም ይከብዳል እኛ ደሞ አሁን እንደምንነግራቸው አይደለም ይሄ ሀፕን ያደረገው የመጨረሻው ለንገላገልበት የدرس ነው በ1981 መግቢያ በኢትዮጵያ ማለት ነው አሁን ደሞ 2012 ነው ትንንሾሽነን ነገር ሁሉ ጭልምልም ባለብን ጊዜ ዘመድ አዝማድ ሁሉ በተወን ጊዜ በቃ የኔ ታላቅ እቴ ወድነሽ ትባላለች የሷ ታላቅ ነው መስፍን ይባላል እነሱ በተሰዎቻችን ከመሞቱ አይናችን ይዘንን ጠፋለን ብሎ አዲስ አበባ ይጠፋሉ ምን ምክንያቱም ሶቪየት ተቀጥረው የሆነ ነገር ሰርተው ለመስዋዕትነት እንዲልኩ ማለት ነው በጣም ግን የሚገርመው ነገር ግን ልክ አዲስ አበባ ሲገባ ወንድሜ ወደ ወንጌል አካባቢ ላይ ያያ ወንጌት አካባቢ ላይ አርነቶች የሚባሉ አማኞች ነበሩ እነሱ አግኝተው የመሰከሩለትና ጌታን ያገኛል ክብር ለጌታ ይሁን ጌታን ሲያገኝ ልክ ያው ጉራጌ ታቃላችሁ በአመት አንድ ቀን ያለውን ሁሉ ይዞ ጋዙን ጨው ምንም ምንም ይባን ነገር ሁሉ ይዞ አገር ቤት መስቀል ሲገባ ወንድም ይገባል ይገባና ለአባቴ ሲመሰክርለት መንፈሱ በጣም ተቆጣ አይንህ እንዳላይ ይሄ ነው ያለው ዞር በል እንዳላይ ብሎ አለው ተቆጣ ወንድሜም ደሞ እስቲ ቤተሰብ ላይ አረጋጋ ምን አመን ብሎ ጸልየውልን ልክ በሳምንቱ ተመልሶ ሄደ ያውኛ በዛውም ነው ያለ ነው ባይዘው ግን እኔ ጠንቋይ ቤት ከናቴ ጋር ሄዳለሁ ያን ጊዜ ከ6 እስከ 8 አመት ይሆነኛል መንፈሱ ለኔ የሚለኝ ሰቢ ነው ሰቢ ማለት ደሞ ብላቴና ይሄ ማለት ነው በደንብ ስሙ ሰቢ ይለኛል ሰቢ ማለት ብላቴና ይሄ ወይም አገልጋይ ይሄ ማለት ነው እያንዳንዱ ጠንቋዩ የሚነገረው ነገር በሙሉ እናቴ በቃ ባኢምራው ማያዝ ስለማትችል እኔ ወረቀቴ እንደስክቱ ነው ጄ ኃይለኛ ጸሐፊ ነኝ ያን ነገር በደም ብጽፍና ይሄድና የሚገዛውን አደራረጉን ሰዓቱን ሁሉ ሲነግረን ያን ጽፌ እንዳለው ሁሉ ይደረጋል እምን ሄደው ግን ጠንቋዩ ፈልገን ሳይሆን ቤት ውስጥ ያሉ መናፍስቶች ስለተቆጡ አባቴ እንዳይሞት እናቴ እንዳትሞት እኛ እንዳንሞት መፍትሄ ፈልጋ ነው ምን ሄደው የጨነቀው ሰው የትም ይሄዳል ለክ በዛ መልኩ አመት ካሳለፈን በኋላ በሁለተኛው ደግሞ አመት ላይ ደግሞ ወንድሜ እነዚ አርነት እንዳልኳቹ አርነቶች ይባላሉ ወንጌት ላይ ነው የሚያመልኩት ከዛ አንድ ጓደኛው ሰርግ ነበርና ሰርግ ላይ ሰርግ መጡ ከመስቀል አምስት ቀን ቀደም ብሎ መጥቶ የሰፈር ልጅ ነች አግብተው ወልጅቷ ቤት አድረው ወደ ልጅ ቤት ይዘዋት ቀን አካቢ መጡና ምሳሊ በላ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ በተቀመጡበት ለክ ምግቡን አንስቶ ሊጎርሶስል በተሰበ በብዙ ስራት ውስጥ አለ አንተ ግን እዚህ ጋር ተቀምጠ ትበላለህ አለው መንፈስ ቅዱስ 
ለክ ቁጭ አደረገውና ሰው ከነገር እንደነገረኝ ነው ቁጭ አደረገውና ይየሮጠ መጣ ሁለሽ እንት እንደሚወጣ ሰው ይየሮጠ ወጣና መጣ ብሎ እኛ ጋር ይመጣና አምና አውቄ ጫና ላልኩህም አሁን ግን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እማ መልኩ አምላከ ምታመልኩ ከሆነ አብረን እንደ አባትና እንደ ልጅን ቀጥላለን እማ መልኩውን አማላክን ማታመልክ ከሆነ እጄን አውጥቺ ቢህራይ ውድድርና ይሄዳለሁ ይላል በዛን ሰዓት ድርግ አስፈሪ ነበር ጦርነት ማለት ከዛ አባቴ አላስ አልጠበቀን በዛ መልኩ ደነገጠ ልጁንም ማጣት አልፈለገ መንፈሱንም ፈርቶታል ኡነት ምን እናገር ያኔኛም ፈራን ይገልለዋል የሚል ነገር ስለነበረን እናቴ ማባቴ ማይተርፉም ብለን በጣም ፈራን በኋላ ምትወስነውን አሁን ነው ወስን ደርሽ የመጣለው ይልና ሄዶ ምሳው በልቶ አቆይቶ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሲመጣ አባታ አባቴ ደግሞ አማከረን ሰብስበው አማከረና መሞት ግን እሞታለሁ ነገር ግን እኔ ሞቼ እናንተ በትኖሩ ይሻላችኋል አለን ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ልተውላችሁ ጠንቋይ ቤት ሲሄድ የመጨረሻ ጠንቋይ ቤት የትኩበት ከና አስተውሳለሁ ከናቴ ጋር ጥቁር ዶሮ ይዛችሁ ነው አለን ስሙን አልጠራም አሁን በህይወት ስላለ ሰው ይው ማለት ነው ጥቁር ዶሮ ገንዘብ አንድ አንድ ነገር ይዘን ሄድና አይናችን ይያየ ጥቁር ዶሮውን ከግሩና ከዚ ከአፉ አካቢ ከመንቁሩ በስተቀር ምንም የማይታይ ነገር ለሙሉ ጥቁር ነው ወፊቾ መጥቶለት ከመንቁሩ ጀምሮ እስከ ግር ጥፍሩ በቃ አይናችን ይያየ በህይወት ይያለ ገነዘው ገነዘውና ከዚህ ቀን ጀምሮ የናንተ ጨለማ ያበቃል እናንተ ቤት ኃይለኛ የሆነ ጸሃይ ሲገባ ይቻለው እና ትልቅ የሆነ ብርሃን ገብቷል ቤታችሁ ላይ ትነግሩኛላችሁ ይሄን ብርሃን ምን እንደሆነ አሁን ሄዱ ጨርሻለሁ ብሎ ተቆጥቶ አሰናበተን ጠንቋዩ ማለት ነው ያ ወንድሜ ያለው ቀደም እንደነገርኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ነግሮት ሄዶ መጣ ነገርና አባቴ ደሞ በቃ ከመውትኩም ልሙት እናንተ ነጻውጡ አለ ወሰነ ተመልሶ ሲመጣ በቃ ወሲኛለሁ አለ አባቴ ወንድሜ በጣም ደስተኛ ሆነ ከዛ ኦኬ ካዲስ አበባ ይዙልን የመጣ ልብስ ነበር አሁን ሻወር ወሰዱና ልብሳችንን ቀይሩ ከኔ ጋር የመጡ ሰርገኞች አሉ አገልጋዮች ናቸው አሁን ይመጣሉ እንጸልይ ያለናል ወዲ አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ መጣኛ ልብሳችንን ቀይርን ጠበቅ ነው ያንቀን እኛ ሰፈር ላይ ተርሆኛ ገበያ ይባላል ወይም ጀፈሮ ገበያ ነው የሚባለው ትልቅ ገበያ ነው በመስቀል ደርሷል ነገራቸው አለ ቹቦ ሊበራ ሳምንት ነው የቀረው በእያንዳንዱ በጉራጌ ቤት ላይ ቹቦ አለ እና ያንን ነገር ሰው ሁሉ መጥቶ እነሱ ሲጸልዩልን ባባቴ ላይ ነበርውን አጋንንቶች ጮሆ ወጡ አያቴ ነበሩ እናቴ ነበረች ሁላችንም አለን ከዛ ተጸለየልን ሰላም ሆነን ውጪ የነበረውን ቹቦ ገብቶ ያ ተሰቅሎ ዘመናት ይጪ ይመለከ ነበር ጫሌ ወርዶ እንደ አንድ የረሳውት ነገር አለ እንደ ይሄ ለአባዴ ተባለ የተዘጋጀ የበሬ ቀንድ ይሄ ካንገት በላይ ከነ ቀንዱ አጥንቱ ልክ በህይወት ያለ ይመስላል ምሰሶ ላይ ነው የሚሰቀለው እሱም ወርዶ ሰዓቱ ላይ ተለቀቀ ቤቱም ይቃጠል ይመስል ነበር የጆፎሮ حزب ገበያ حزب መጥቶ በቃ ያያየ እኛ ያመለክን ጌታን ተቀበለ ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ የተሰወረ ደሞ አንድ መንፈስ ነበር አባቴን ነካ ነካ ያረጋዋል ነካ ነካ ያረጋዋል እኛ ደሞ ምንድስል ይሄ ምን ይሄ እምነት አያድንም እንጂ ወጥች ያለው ብሎ ጮሆዋል እንደገና ደሞ አሁን እሱ አዲስ አበባው ሊሄድ ነው እኛ ደሞ ምንድስል ይሄ ስቃይ ውስጥ ልንገባ ነው እንዴ ብለን ፈራ በኋላ ኖ ኖ ኖ አንተ እኛ ላይ ጥላህ ትሄድም ይዘው ሄድን ብለን ይዞ እንዴ ላደረግን ወንድማችን ያቺ ማን ደቀረቷ ደሞ አዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ላይ ተነቅሎ ወጣ ከስሩ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ ደሞ ጣላት ደሞ ይሄ ያደረጋችሁ ብሎ ደሞ ዘመድ አዝማድ ጎረቤት ጓደኛ የሚባል ነገር በሙሉ ሰልፍ ተነሱልን በበህራችን በጎሳችን በዘመዳችን የማይታይ መጥ ከስንዴ የመጣ ሃይማኖት ነው እኛ እነዚህን አንቀበልም አይናቸው እናይም ከድር እንሰርዛቸው ከጎሳ እንሰርዛቸው የኛ ዘር አይደሉም አይጠሩም ተብሎ በአል ይሄ እነሞር በጣም ሰፊ ነው ከያንዳንዱ ቦታ ያሉ በሙሉ ዋና ዋናዎች ተጠርቶ ስብሰባ ተደርጎ አባቴን ሸንጓ ቆመውት ከዚህ ቀን ጀምሮ ከድር እንሰርዝር ነው ከጎሳ እንሰርዝር ነው ዘራችን አይደለም ሲሉት እኔ ከአጋንንት ያዳ ነኝ ኢየሱስ ነው እንጂ እናንተ አይደላችሁ አሁን ሰርዙኝ አላችሁ እና ለትንሽ ጊዜ ያው መገለል በጣም ይከብዳል አይተናል ትንሽ ተገለልን ጌታ ግን ሞገስ ይሆነን ቅዱሳኖች ነበሩ ይያጽናኑን ይያመለክን ምን ይያልን 
እኔ ልክ 3 ወር ዛ ከቆየ ሆይን በኋላ በ3 ከ3 ወር በኋላ አዲስ አበባ ገባ ሆይ በአዲስ አበባ ያው አዲስ አበባ ነበር ምኖሮ በመስቀል አንዴ እንገባለን ያ በሆኖ በጥቂት በ3 ባራት አመት ደሞ መደርግ ግዜ ጌታ መሬት ደግ ወርሶ ነበርና ይሃደግ ሲገባ ደሞ መሬት ተመለሰልን ያን መሬት ሲመለስ መሬቱ ያጎቴና ያባቴ የጋራ ነው እኛ ከአዲስ አበባ ገንዘብ እንልክና ካጎታችን እንገዛውና ነፃ ላወጣን ለኢየሱስ መሬታችን ይገባዋል ብለን ሰጠነው ቸርች ተሰራበት ያቺ ቸርች ደግሞ የተሰራው በጭቃ ነበር ያን ጊዜ ለረጅም ጊዜ ካገለገሉበት በኋላ ነው አሁን የተሰራው አሳያችኋለሁ እሱም እዛች ጋር የሚታይ ታዩታላችሁ አሁን እኛ እንኳን እዚህ ምድር ላይ ሆነን ምን አመልክበት እንደዛይ ቸርች የለንም አሁን በቅርብ ጊዜ የተሰራ ትልቁ ቸርች ነው ክብር ለጌታ ይሁን አያችሁ ለክ ካራትና ከአምስት አመት በኋላ ጌታ ከተቀበለ በኋላ አባቴ ደግሞ በኪዮቱ በርትቶ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ሊሆኑ አራት አመት አገለገለ ትሞት አለ ከዝርት ዘረዛ አለ የላችሁም ከመንደር ተወጣላችሁ የተባል ነው ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም አንድ ቀን ደግሞ ያ የወደደው ኢየሱስ ደግሞ እሱ ጋር መጣና የኛ ቤት ውስጥ ሲጸለ አንድ ቀን አይነ ሰውር ወንድም ጌታ ይተቀበለ ነበርና ይሄ ወንድም መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ሹካለውና እሱ ቤት ፕሮግራም አዘጋጁ ይልና እሱ ቤት ፕሮግራም ሲዘጋጅ ያ ወንድም ሲጸለይለት አይኑ በራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ በኋላ ለነግራቾ አልችልም በቃ ማአት ሰዎች የኛን ቤተሰብ ህይወት ይያዩ ብዙዎቹ ተቀየሩ እኛ ሳን መሰክር ሳን እናገር ከእብደት የሚፈታ ጌታ የተባረከ ይሁን ከባዶነት የሚያነሳ ጌታ የተባረከ ይሁን ያኒ ምንም የሌለን ወንድሜ እናቴ ተማረው አዲስ አበባ ይሄዱ የነበሩት እነሱም ደና ሆኖ እንደገና መከታች የነበር ነው ስምንታችንም ደግሞ ሶስቱ በከፍተኛ በጥሩ ትምርት ተመረ በዲግሪ ተመረቀው አንደኛው ደግሞ አሁን የመጨረሻ ትንሹ ደግሞ ማስትሪቱ እየሰራ ነው አንደኛው ህታችን ደግሞ ጀርመን አግብታ መጣለች በሰፈራችን አንድም ሰው አሜሪካ ካናዳ ወይ ማውሮፓ ጀርመን የሚባል ነገር አከለ አከለ የሚባል ቦታ ምንም አይነት ነገር የለም እኔ አሜሪካ እቴ ደግሞ ጀርመን ውስጥ ነው ያለችው አንደኛ እቴ ደሞ እዛው ደሞ ተከቀቀር ብርቀት ላይ ደሞ መጋብ ያገባች ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሌሎቹ ትንንሾቹ ደሞ እዛው ተቀቀር ብርቀት ደሞ አስተማሪዎች ናቸው ያስተምራሉ እና ምን ላቸው ፈልጊ ነው ኢየሱስ ለታመኑበት ታማኝ ነው ኢየሱስ ከትብያ ያነሳል ብዙዎቻቹ ታቁኛላችሁ እየየየየ በየስዘል ዝም ብየ አይደለም እኔ ከት እንዳወጣኝ አቃለ ምን እንዳደረግን እናውቃለን ሰው ያደረገን ታሪካችን የቀየረልን ስማችን የቀየረልን አሁን ብዙ በዛ ዘመን የከሰሱን ብዙዎቹ ጌታ ምስክሬ ነው በህይወት የለው ጥቂቶቹ ናቸው ወደ ጌታ የመጡት በእድሜ አንጋፋ የሚባሉ የነበሩ በኑሮ ጥሩን የሚባሉ የነበሩ በሙሉ አንዳቸው የለው እግዚአብሔር ግን እኛ እናንተ ምታመልኩት አምላክኛ ምንና መልካለን ያለ ብዙዎቹ እየመጡ አሁን ምታዩት ቸርች ከ300 ህዝብ በላይ ነው ያለው ብዙ አገልጋዮች አሉ ጌታ የተባረከ ይሁን እና ገና ይሄ አይደለም ተስፋችን እንደገና ምድር ያወርሰናል ጌታ እንደ ኃያል ጫካኝ ከእኛ ጋር ነው ያለው ስለዚህ መስከረነቴ አንድና አንድ ነው በየትኛውም አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ የምትኖሩ ጌታም እመኑ አትመኑ በምን ውስጥ ኑሩ አላት የሚያስፈራራቹ የሚያስደነግጣቹ ውሸቱ ነው እግዚአብሔር የበላይ ነው እንደ እግዚአብሔር ያለ ሙሴ እንዳለው ማንንም የለም መጥቶ የሚታደግ የጠላትን ቀስም የሚሰብር በእönet ነጻ የሚያወጣ አምላክ ነው ዛሬ በነጻነት እናመልካለን እዚያ አመት 11 አመት ኖር ያለው እዚያ ሀገር ላይ ሁለት ጊዜ ሄጂ አገልግያለሁ እኔ ጋና እኔ ጋና እኔ ጋና ይሉኛል ትላንትናኮ ማንናችን ማንፈልግም ነበር ዛሬ ግን ተፈላጊዎች አደረገን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደገና ይረዳናል እንደገና ያበዛናል እንደገና ክብሩ ያሳየናል ጌታን አመስግኑልኝ